எப்போ அந்த பானை மேலே கீழே விழுவான் பயந்துட்டே இருந்தேன் நான் டென்ஷனாக இருந்தது எனக்கு அது என்னம்மா ஆடிட்டா சார் அதாவது ரெண்டாவது பத்து வருஷமாக ஆடுறாங்கிறாங்க இதுக்கு நீங்கள் பாராட்ட வேண்டிய ஆள் வாஜ்பாய் ஷீலா உண்ணி கிருஷ்ணா பாராட்டணும் எண்பத்தி ஏழுலேருந்து எண்பத்தி ஏழுலேருந்து இருசி ஒரு நட்ட ஒரு பரதநாட்டியம் எல்லாம் எல்லாருக்கும் போய் சேர ஒரு கலை இல்லை அந்த கலையை வந்து இத்தனை வருஷமாக காப்பாற்றுறதுக்கு நான் கையெழுத்துக்கும் முடியாது சான்ஸே கிடையாது அது மட்டும் இல்லை பல அலங்காரங்கள் பண்ணியிருப்பாங்க லக்ஷ்யதாவுடைய முன்னாடி என்ன அலங்காரத்தையும் நான் வந்திருக்கேன் ஆனால் இது கம்ப்ளீட் இதுக்கு மேலே வந்து அந்த ஜனனி இப்போ ஜனனி வந்து ஜனனி பாட்டுக்கு வாடினாலா இவ டான்ஸுக்கு அவங்க பாடினாலும் சரி அந்த மாதிரி ரெண்டு சிக்கனைஸ் பண்ணி அவ்வளோ பிரமாதம் இருந்துச்சு அந்த வார்த்தை குழு அத்தனை பேருக்குமே என்னுடைய பாராட்டுகள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறது ஒரு டான்ஸருக்கு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது நான் வந்து அடிப்படையில் ஓவியம் அதுக்கு ஒரு ஒரு டான்ஸருக்கு ரொம்ப முக்கியமான கண் இந்த கண் என்னம்மா பேசு பார்த்தீங்களா மொத்தமே இந்த நாட்டு கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்து அவர் கண்ணை மட்டுமே பார்த்துருந்தேன் அந்த மீன் கண்ணுக்கு நான் மீனை விட பெரிய மீன் விலாங்கு மீன் சைஸ் இருக்குது கண் அந்த மாதிரி கண் கண்ணை வச்சு பழையாடிட்டான் அப்புறம் வந்து அப்போ இப்போ அபிநயமாக இருந்தாலும் சரி பாவங்களாக இருந்தாலும் சரி கண்ணில் காட்டுறது கூட அந்த பாட்டில் வர்றத விட இப்போ நடிச்சு காட்டும் போது அவ்வளோ இமோஷனலாக இருக்குது ரொம்ப நான் பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் அந்த நிறைய பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சிக்கு போயிருக்கேன் இல்லை ஆங்கிலத்தில் தான் சொல்லுவாங்க இல்லை எல்லா பாட்டையும் தமிழில் சொல்லி அந்த தமிழ் பாட்டுக்கு விளம்பரம் விளக்கங்களை சொல்லி ரொம்ப அப்புறமா போயிட்டாங்க இப்படி தான் நீங்கள் பண்ணணும் நமக்கு பெரும்பாலான மக்களுக்கு வந்து ஆங்கிலம் தெரியாது இப்போ என்ன மாதிரி ஆளுகளை பற்றி ஆங்கிலம் தெரியாது அது தமிழில் அந்த பாட்டை சொல்லி முகாபியை பற்றி சொல்லும்போது முருகனை பற்றி சொல்லும்போது அந்த பாவத்தோடு போ ரசிகர்களுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப பிரமாணமாச்சு அதாவது நான் ரீசன்ட் டேஸில் பார்த்தா ஒரு முழுமையான பத அரங்கேற்றமே இல்லை அது அரங்காற்றம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அது கம்ப்ளீட்டு ப்ரோக்ராம் அது இந்த இந்த நிகழ்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை வாத்தியாலம்மாவுக்கு சீலா உன்னிக்கிஷனுக்கும் ஸ்ரீதேவி நித்யாலயாவுக்கும் அந்த இசைக்குழு சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கும் அத்தனை பேருக்கும் பரிபூர்ணமாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து விடைபெறுந்த நன்றி வணக்கம் அனைவரின் சார்பாக தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் திரு சிவகுமார் ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி சிவகுமார் குரு ஸ்ரீமதி ஷீலா உன்னி கிருஷ்ணன் பேரண்ட்ஸ் ஆஃப் லக்ஷிதா த வித்வான்ஸ் ஹூ பார்ட்டிசிபேட்டட் அண்ட் விதூஷி ஹூ பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் டுடேஸ் அரங்கேற்றம் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்டி ஆஃப் ஸ்ரீதேவி நிருத்யாலயா ladies and gentlemen namaskar first i'd like to thank both shrimati sheela and lakshita's parents for inviting me to this wonderful morning and it is my honor and privilege to be here with all of you today first let me convey my heartiest congratulations to lakshita for her brilliant performance today i'm sure you'll all agree with me that this was not like a regular arangetram at all lakshita danced with so much of ease poise confidence and grace that sitting there and watching her perform as a dancer myself my heart was filled with a deep sense of pride joy and appreciation for her fine talent and uh, i found that apart from the technical excellence and the precision of the movements what was rare in somebody so young was that feeling of inner joy tranquility harmony and that rootedness which is so rare and so subtle making for a very nuanced performance it's not really surprising though that we have witnessed an incredibly beautiful dance performance arangetram today because lakshita is the product of shri devi nrityalaya and shri mukti shri ramani krishna has been a guru so this is an institution which is well known for creating artists of great caliber and excellence and it is really surprising and uh, astonishing to all of us 
in the field of Bharatanatyam as to how every product coming from this school uh, is such a fine artist. We have seen so many talented youngsters blossom from this institution and my deepest admiration and respects to Srimati Sheila Umni for her contribution to the field of Bhartanatyam. I think today we witnessed it in reality where every part of the performance was so meticulously thought out, right from the choice of pieces which we found in different languages, addressed to different deities, with different emotions, Shringaram, Bhakti, uh, folk, and then uh, different talams, different, uh, nice choice of different uh, ragas. I think it was a very, very enjoyable performance to watch, and it was indeed a pleasure to be here. And I always say this at Arangetrams, um, that this is not an isolated celebration or an event that has happened today. It is a culmination of many, many blessings that the dancer has been fortunate to have. I think the first blessing is the ability or the opportunity to learn this divine art form of Bharatanatyam. We come from a tradition where our Almighty is celebrated as the God of Dance Himself. Angikam bhuvanam yasya vajikam sarva vangmayam aharyam chandra taradi tamnama sattvikam shivam vise. So Lord Shiva is celebrated as the dancer extraordinary. So what a great uh, blessing it is to actually learn an art form which we attribute to the divine. I think that is the first blessing. And then to, as somebody also mentioned, I think to have the physical attributes, the fitness, the expressions, the innate sense of rhythm and emotion, to be blessed with all that is indeed extraordinary. And then the most important blessing is to learn from the right guru. I think however much talent or enthusiasm you have, learning from the right guru is very, very important. And then, of course, the support of the family is so important for an artist to uh, progress and nurture her talent. And above all, uh, to have the support of a great institution where everybody comes together to celebrate the uh, debut of one of their students and also to have such stalwart musicians uh, like the artists who have performed today for and with Lakshita is such an auspicious beginning to a long and fulfilling journey ahead as an artist. I think Lakshita has got all these blessings and I'm so glad for her. I wouldn't like to take up much more of your time, but it is customary to give a word of advice on these occasions. So I would just like to say that I do hope that she continues this journey as a great artist and reaches greater heights. I know it's difficult uh, with so many pressures of academics, career, and we don't know what the future brings and where one is going to be after many years. But all I can say is that whether you have many, many performances, you set up a school, you start teaching people, win awards, all that is secondary. I think it's very important to keep this art of Bharatanatyam with you throughout your life. I think it's an extraordinary blessing, as I told you, bestows great uh, spiritual, emotional, physical, mental health, and it helps you to excel in whatever you do in life. So my only request would be that, and I'm sure she will because she's already been dancing for so many years, trained for so many years, so I'm sure she will continue this journey, attain greater and greater heights, and I wish her all success for a golden future. Thank you so much for